Здравствуйте, вы смотрите новости на канале ТВ-8. В студии для вас работает Ирина Срябко. И вот главные события к этому часу. Апелляционная палата Бельц должна вынести приговор по делу Арины Коршиковой, кандидата на пост мэра Бельц, который поддерживает Илон Шор и который сняли с предвыборной гонки. Судьи рассмотрят апелляцию адвокатов, которые настаивают, чтобы она продолжала избирательную кампанию ко второму туру местных выборов. Прокуроры требуют применить к судьям, задержанным два дня назад, меру пресечения в виде ареста. Для них просят 30 суток ареста и обвиняют в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Депутату Однородного собрания Гагаузии грозит до 7 лет лишения свободы. Ему вменяют вымогательство и получение около 12 тысяч евро у человека, фигурирующего в другом уголовном деле. Подробности через несколько минут. Православная церковь Молдовы сохраняет свой актуальный статус. Об этом представитель молдавской метрополии Иоанн Мушнегуцы сообщил после сегодняшнего совещания настоятелей церквей и монастырей. На собрании обсуждали призыв нескольких священников выйти из состава метрополии Молдова, фактически подчиняющейся Русской Православной Церкви, и присоединиться к Румынской. Православная церковь Молдовы сохраняет свой нынешний статус. У нас есть предстоятель православной церкви, высокопреосвященнейший митрополит Владимир. Духовенство и народ остаются верными православной церкви Молдовы. Никаких обсуждений о присоединении к румынскому патриархату или другим структурам обсуждаться не будет. Представители молдавского духовенства отметили, несмотря на то, что все решено оставить как есть, это не означает, что они продвигают позицию патриарха московского Кирилла, поддержавшего ранее российское вторжение в Украину. Ранее митрополит Молдовы Владимир написал в письме патриарху Московскому и всей Руси Кириллу, что митрополия Молдовы оказалась на периферии молдавского общества из-за связи с Русской Православной Церковью. И все, за что выступает Православная Церковь Молдовы, станет частью Румынской Православной Церкви. Еще более важно, митрополит считает тот факт, что Московский Патриархат решает вопросы, касающиеся митрополии Молдовы, без ее участия. А на этой неделе священник Кишиневской Церкви Святого Дмитрия Павел Баршевский обратился к митрополиту от имени части своих коллег с призывом выйти из состава Русской Православной Церкви присоединиться к Румынской Православной Церкви в чрезвычайных условиях, в которых она оказалась из-за войны России против Украины. Президенты Австрии и Словении находятся с рабочим визитом в Молдове. Сегодня лидеры двух стран провели встречу с президентом Молдовы Майи Санду. Они высказались в пользу вступления Молдовы в Евросоюз. В то же время глава государства заявила, что визит двух президентов Кишинев представляет собой сильный сигнал поддержки нашей страны на пути к тому, чтобы стать частью европейской семьи. Рапортул комиссии Европейной конфирма. Отчеты ЕС подтверждают, что Молдова приступила к серьезным и необходимым реформам, которые готовят нашу страну к становлению европейским государствами, которые необходимы для улучшения жизни граждан. Рассчитываем на положительное решение Европейского Совета. 14-15 ноября визит президентов Австрии и Словении является сильным сигналом поддержки Республики Молдова на пути к тому, чтобы стать частью европейской семьи. Мы здесь, чтобы продемонстрировать солидарность Республики Молдова. Конечно, Австрия также страдает от войны России в Украине, но Республика Молдова сталкивается с гораздо более тяжелыми проблемами. Молдова подвергается массовой дестабилизации со стороны Российской Федерации, а кампании по дезинформации используются для того, чтобы расшатать обстановку и создать неуверенность среди населения. Мы солидарны с властями Республики Молдова, которые хотят сломать старые структуры и хотят изменить и модернизировать ситуацию к лучшему, и которые хотят приблизить Молдову к ЕС. Cu domnul Van den Bellen suntem aici ca să susținem Moldova în calea ei europeană. Мы здесь, чтобы поддержать Молдову на ее европейском пути. Словения и Австрия поддерживают расширение Европейского Союза, и обе страны выступают за расширение в сторону Западных Балкан и принятие сюда Молдовы и Грузии. Și a stărilor din Balcanii de vest, a Moldovei și Georgiei. Завтра Майя Санду и ее австрийский коллега примут участие в Молдавско-Австрийском бизнес-форуме, организованном торгово-промышленными палатами обеих стран. Также в пятницу главы трех государств встретятся со студентами Государственного университета Молдовы. Судьба кандидата от партии «Шанс» Арины Коршиковой, которую поддерживает беглый олигарх Иланшор и которую сняли с выборов мэра Бельцы, будет решаться сегодня в Бельской апелляционной палате. Судьи рассмотрят апелляцию адвокатов. Те оспорили решение суда, который отклонил жалобу Кошиковой, оставив в селе решение окружного избирательного совета. 
Адвокаты Арины Коршиковой во время процесса потребовали отвода судьи, поэтому заседание было отложено на неопределенный срок. Пока судьи апелляционной палаты рассматривали ходатайство адвокатов, перед зданием суда собрались протестующие, которые пришли поддержать кандидата, которого также поддерживает партия «Шанс». Мы хотим, чтобы дали нам право выбрать того человека, которого мы хотим, а не кого хотят они. Должны быть честные выборы, больше мы ничего не хотим. Честных выборов хотим. У нас нет ни справедливости, ни честных. Все пишут, делают, считают не так, как надо. Все. Надо, чтобы не командовало э, Кишинев бельцами. И Григоришина немножко надо прижучить. Как это так? Он одно нельзя, чтобы она поступала э, мэром, вторую, третью, Ирину и ту сняли. На заседании апелляционной палаты сегодня Арина Коршикова не явилась, но накануне Марина Таубер опубликовала в своем фейсбуке видео, где Арина Коршикова заявляет, что надеется на справедливое решение суда. Мы будем бороться до последнего. И я надеюсь, что завтрашний суд примет решение в пользу жителей Бельц. Не в пользу меня, Арины Коршиковой, а ради светлого будущего города Бельц. В первом туре Арина Коршикова, считавшаяся резервным кандидатом партии «Шанс», которую поддерживает Илон Шор, набрала более 21% голосов. Затем Бельский суд постановил исключить ее из предвыборной гонки. Председатель окружного избирательного совета Бельц заявил, что в результате рассмотрения апелляций, поданных кандидатами оппонентами, было установлено, что Арина Коршикова допустила ряд нарушений, в том числе превысила потолок избирательного фонда. В то же время полиция расследует многочисленные случаи подкупа избирателей. В некоторых случаях за голос якобы платили 300 долларов. После исключения Арины Коршиковой во втором туре выборов за должность примара Бельц борются Александр Петков от нашей партии. Он в первом туре набрал более 22% голосов. И социалист Максим Марашан, получивший почти 20% голосов избирателей. Прокуроры требуют применить к судьям, задержанным два дня назад, меру пресечения в виде ареста. Ходатайство рассматривается в суде Бельц. Одного из служителей Фемеды просят заключить под стражу на 30 суток. Ему предъявили обвинение в пассивной коррупции и трех эпизодах извлечения выгоды из влияния. Для второго запрашивается домашний арест также на 30 суток. Ему тоже вменяют извлечение выгоды из влияния. И, как отметили ранее в антикоррупционной прокуратуре, по итогам обыска в их рабочих кабинетах и домах были обнаружены и изъяты материалы, имеющие отношение к уголовному. 14 ноября Высший совет магистратуры одобрил запрос в Рио прокурора о начале уголовного преследования четырех судей. На время следствия их отстранили от должности. После обысков двух из них задержали на 72 часа. Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд дело против депутата Народного собрания Гагаузии, обвиняемого в злоупотреблении влиянием. Имя его не разглашается, но по нашим достоверным источникам это Демьян Карасени, экс-депутат парламента от Демпартии. Согласно материалам дела, с октября 2019 по август 2021 года он вымогал и получил около 12 тысяч евро у человека, фигурирующего в другом деле, которое рассматривается в суде Кишинева. Депутат обещал на него повлиять, но когда служитель МИД вынес решение не в пользу ответчикам, тот решил обратиться в правоохранительные органы с жалобой. До Карасения, чтобы узнать его точку зрения, нам дозвониться не удалось. По данным НЦБК, своей вины обвиняемый не признает. Если суд признает вину депутата, ему грозит штраф до 200 тысяч леев или до 7 лет тюрьмы. организовывал нелегальную миграцию граждан Турции в Евросоюз через Молдову под предлогом, что приглашает их на собственную свадьбу. Речь о гражданине Азербайджана, которого задержали в Украине и передали властям Молдовы. О мужчине правоохранителям поведала группа мигрантов, которых пограничники не пропустили через границу. За свои услуги он получил с каждого человека от 6,5 до 8 тысяч евро. На кадрах 34-летний мужчина в сопровождении сотрудников правоохранительных органов после того, как украинские пограничники передали его на границе молдавским властям. По данным полиции, в течение этого года он создал преступную группировку, которая перевозила турецких мигрантов в Евросоюз через нашу страну. За свои услуги мужчина брал от 6,5 до 8 тысяч евро. Он вел преступную деятельность как в Молдове, так и в Украине. А чтобы скрыть свое намерение нелегально перевести мигрантов в ВС, подозреваемый рассылал потерпевшим в Турции 
приглашение на собственную свадьбу. О мужчине властям сообщила группа мигрантов, которых пограничники не пропустили через границы, поэтому они вернулись в отель и оплатили проживание примерно за неделю, хотя подозреваемый обещал им решить проблему всего за несколько дней. Потом и вовсе перестал отвечать на телефонные звонки. Здесь подозреваемого поместили под 30-дневный предварительный арест. Правоохранители изучают все обстоятельства и выявляют предполагаемых сообщников. Правоохранители задержали 46-летнего жителя столицы, которого подозревают в убийстве приятеля. По данным следователей, при распитии алкоголя и в результате ссоры он ударился бутыльника стулом по голове, от чего то скончался. Задержанный трое суток, пока проведем в изоляторе. Crima a fost săvârșită în după amiaza zilei de ieri. Suspectul se afla cu victima, un bărbat de 71 de ani, la terasa unui local de pe strada Independenței din capitală. La un moment dat, între ei s-ar fi iscat un conflict care a generat în bătaie. În timpul altercației, victima a fost lovită cu un scaun în cap. Preliminar, medicul legist a constatat că decesul bărbatului a survenit în urma leziunilor în regiunea capului. Открыто уголовное дело по факту умышленного убийства. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Лоукостер Визейр возвращается в Молдову. Об этом сегодня сообщили власти. Компания начнет работу в середине декабря и будет летать из Кишинева в Рим, Милан и Лондон. Таким образом, уверены в правительстве, наша страна становится безопасным и привлекательным направлением. Возвращение Визер в Молдову является результатом наших постоянных усилий по обеспечению новых международных связей. За последние два месяца в аэропорту Кишнева начали работать несколько новых авиакомпаний, которые выполняют рейсы в Тель-Авив, Афины и Баку. Также компании, которые уже работают на авиационном рынке Молдовы, перенесли свои рейсы и предлагают все более выгодные цены для пассажиров. Ранее власти отмечали, что Визер начнет летать из Кишинева 14 декабря. Рейсы по направлению Кишинев в Лондон будут выполнять за по вторникам, четвергам и субботам, а рейсы из Кишинева в Милан и Рим по четвергам и воскресеньям. 27 февраля Визейр сообщила, что с 14 марта приостанавливает полеты из и в Кишинев. В заявлении компания уточнила, что приняла это решение в связи с небезопасностью воздушного пространства над Молдовой. С тех пор власти поддерживают постоянный диалог, в том числе с официальными лицами в Будапеште. Историческая встреча в Калифорнии. Лидер Белого дома и председатель КНР встретились после более чем года молчания. Официальные лица объявили, что возобновляют военную связь на высоком уровне. По итогам конференции Джо Байден назвал своего китайского коллегу диктатором, но пояснил свои слова. Критически важно, что мы возобновляем прямые военные контакты, которые, как вы знаете, были прерваны. Это вызывало беспокойство, что может случиться в случае недопонимания. Мы возвращаемся к ясному, открытому и прямому диалогу. Председатель КНР выразил убеждение, что будущее двусторонних отношений многообещающее, но в то же время выступил против любых попыток Соединенных Штатов перекроить Китай. Си Цзиньпин отметил, что планета достаточно велика для процветания обеих стран. Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов Америки. Нашими основополагающими принципами в управлении китайско-американскими отношениями являются взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество. Мы стремимся построить больше мостов и открыть больше возможностей для межличностного взаимодействия, а не создавать различные препятствия и продвигать менталитет холодной войны. Среди принятых решений меры по ограничению незаконного производства китайскими компаниями вещества, из которых можно синтезировать фентанил. Лидеры также обсудили риски искусственного интеллекта, конфликт между Израилем и Хамасом в секторе газа и тайваньскую проблему, которая, по словам Син Цзиньпиня, самая большая опасная проблема, влияющая на китайско-американские отношения. Он призвал своего американского коллегу прекратить вооружать Тайвань. Несмотря на существующие разногласия, Джо Байден охарактеризовал дискуссию как конструктивные и продуктивные. Ближе к концу пресс-конференции лидера Белого дома журналисты спросили, считает ли он по-прежнему Си Цзиньпиня диктатором. Джо Байден довольно резко ответил, но пояснил, что имел в виду. Он диктатор. Я имею в виду, что он диктатор в том смысле, что управляет коммунистической страной, основанной на совершенно иной форме правления, чем наша. Вопрос журналистов вскоре раскритиковали в Пекине. Подобного рода заявления являются крайне неверными и безответственными политическими манипуляциями против 
которых Китай решительно выступает против. Следует подчеркнуть, что всегда найдутся злонамеренные личности, которые попытаются посеять раздор и навредить китайско-американским отношениям, но их попытки не увенчаются успехом. По словам пекинского лидера, отношения между Китаем и США – самые важные двусторонние отношения в мире. В последние годы они отмечены беспрецедентной напряженностью. Она началась, когда США обвинили Китай в отправке воздушного шара шпиона, который якобы собирал разведывательные данные. Тогда Байден приказал сбить этот воздушный шар, который пролетал на территории США. Обитатели Кишиневского зоопарка готовы к зиме. Теплолюбивые животные уже помещены в специальные террариумы и вольеры, чтобы не пострадать от перепада температур. Кроме того, сотрудники зоопарка запаслись необходимым количеством корма и витаминов, которые просто необходимы животным для того, чтобы комфортно пережить наступающие холода. У нас есть запасы, склады заполнены, мы полностью готовы к зиме. Мы запаслись фруктами, овощами, мясом. Периодически пополняем запасы для копытных животных. Есть несколько десятков тонн сена. Чтобы перезимовать животным помимо утепленных укрытий, нужно и специальное калорийное меню, богатое витаминами и всеми необходимыми питательными веществами. Например, львы, Симба, Лея, Луна и Белла появились в Кишневском зоопарке в 2020 году, когда им было всего по 6 месяцев. Сейчас кошки выросли и, по словам сотрудников зоопарка, не доставляют им особых хлопот в холодный сезон. Львы не капризничают и все, что им нужно зимой, немного добавок к привычному питанию. Мы делаем однодневные перерывы, когда не кормим львов, чтобы придерживаться того стиля питания, который присущим в дикой природе, потому что в естественных условиях обитания они не едят каждый день. На зиму мы добавляем к их пище больше витаминов, а так ничего особенного. Мясо. Им нужно просто мясо. Корница. Дар корница. Зоопарк – одна из главных туристических достопримечательностей Кишинева, и недостатков в посетителях не бывает даже зимой. Некоторые животные, например, попугаи, лемуры и капибары, на холодный период года отправятся в специальные отапливаемые вольеры. Однако это не помешает гостям зоопарка любоваться этими животными. Также по-прежнему можно увидеть и медведя, однако тут все же стоит поспешить, потому что все больше времени животное начинает проводить в своей берлоге. Deși odată cu răcirea vremii, animalul se află mai mult în bărloc, reprezentanții grădinii zoologice ne-au spus că acesta nu cade în hibernare. Totuși, în această perioadă, animalul consumă mai puțină hrană, este mai puțin activ și are o permanentă stare de somnolență. Теплолюбивые рептилии, особенно чувствительные к перепадам температур, тоже получили комфортные условия для зимовки. Сотрудники зоопарка оборудовали для животных специальные террариумы, где постоянно поддерживается температура плюс 20-25 градусов по Цельсию. Рептилии мы содержим в террариумах. Перед нами кубинский крокодил. Ему необходимы высокие температуры. Он заходит в воду, в бассейн, а затем выходит на сушу, чтобы погреться. А так как рептилии не могут самостоятельно контролировать температуру тела, им нужны для этого внешние факторы. К зиме готовят не только животных, но и экзотические декоративные растения. Чтобы защитить их от низких температур, были оборудованы специальные теплицы. В Кишиневском зоопарке работают около 100 человек, которые ухаживают за более чем 1100 животными 138 видов. С 2025 года молдавские аграрии больше не будут получать субсидии на посадку новых садов, если посадочный материал не сертифицирован по европейским стандартам. В связи с этим все больше фермеров прибегают к услугам единственной в стране лаборатории, которая производит посадочный материал по технологиям инвитро. Он генетически чист, не содержит болезней вирусов и обеспечивает гораздо более высокое качество урожая. В 2021 году в госуниверситете открылась современная лаборатория по размножению безвирусного посадочного материала. В ней можно получать подвои плодовых, лекарственных и декоративных растений. В прошлом году здесь было произведено около 100 тысяч подвоев вишни, сливы, абрикоса, персика, грецкого ореха или фундука. В последнее время запросы фермеров растут. Наш рынок поглощает большое количество посадочного материала инвитро вирус фри, которого в основном закупают в Греции, Италии и Франции. Если сельхозпроизводитель создает плантацию ему нужно тысяча растений, он скорее найдет их здесь, чем закажет и подождет еще год от европейской лаборатории. И это будет дешевле за вычетом стоимости доставки и растаможки. В отличие от растений, размножаемых естественным путем в полевых условиях, растения, выращиваемые в лаборатории, могут избавить фермеров от множества дополнительных расходов. 
При равных условиях почвы и климата все они будут расти одинаково. Цвести в одно и то же время, приносить одни и те же плоды, созревать в одно и то же время и собирать урожай одновременно. Все это сужает работу, потребность в рабочей силе и позволяет максимально автоматизировать плантации. Перспективы развития лаборатории очень велики. Ее услуги востребованы даже за границей. Лаборатория также занимается размножением исчезающих видов. В лаборатории уже несколько лет работает итальянский агроном. Он делится ценным опытом работ, учитывая, что Италия сейчас на первом месте по производству саженцев инвитром, которые продают по всему миру. Одна из проблем заключается в том, что у нас нет кадров, квалифицированных по европейским стандартам. Но я думаю, что если мы будем работать больше, и здесь будут все условия для эффективной работы, то через 2-3 года мы достигнем европейских стандартов. Несколько студентов факультета биологии и геонауки Молдавского госуниверситета проходят практику и даже подрабатывают в лаборатории. Некоторые планируют работать здесь после окончания учебы. Очень немногие студенты имеют страсть к работе с растениями и очень немногие выбирают специальности, которые есть на нашем факультете. Это лаборатория для нас как мотивация. Мы можем расти, развиваться, и это действительно уникальный для нас опыт. Никогда не думала, что буду работать в лаборатории. Теперь горжусь, что работаю здесь. В ближайшие 2-3 года, думаю, буду здесь. Ну, посмотрим. Сейчас в лаборатории выращивают около 200 тысяч растений. Годовой оборот, предположительно, может составить до полумиллиона растений. Таковы основные события к этому часу. Желаю всем продуктивного дня. Не пропустите новости в 21.30 с моей коллегой Яной Степаненко. Увидимся с вами в эфире.